ഭാരതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ മെയ് മൂന്നിന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്തെ റെഡ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ജില്ലകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പട്ടിക കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടു രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത് ജില്ലകളെ അതീവ കോവിഡ് ബാധ്യതയുള്ള റെഡ് സോണിൽ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കടുത്ത നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണങ്ങളാകും റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ജില്ലകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഈ ജില്ലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ജില്ലകളെ ഓറഞ്ച് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജില്ലകൾക്ക് ഭാഗികമായ ഇളവുകൾ നൽകിയേക്കും ഗ്രീൻ സോണിൽ മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ജില്ലകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ലഭ്യമായേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളും തമിഴ്നാട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളുമാണ് റെഡ് സോണിൽ ഏറ്റവും അധികമായി ഉള്ളത് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കോട്ടയവും കണ്ണൂരുമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ റെഡ് സോൺ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലകൾ വയനാടും എറണാകുളവും ഗ്രീൻ സോണിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിനിടെ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ സോണിൽ പരിധിയിൽ വരുന്നത് മറ്റ് പത്ത് ജില്ലകളും ഓറഞ്ച് സോണിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തെ ജില്ലകളിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും മെയ് നാല് മുതൽ ഇളവുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു കോവിഡ് മുക്ത ജില്ലകളിൽ ആയിരിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് ഉണ്ടാകുക റെഡ് സോണുകളിൽ പതിവ് നിയന്ത്രണം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അതേസമയം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായി നിലവിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ വീടുകളിലും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേരെ ഇന്നലെ മാത്രം ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഇന്നലെ ഓരോരുത്തർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അതിനിടെ ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് കേസുകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനും മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന നടപടികളിൽ ചിലത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മെയ് പകുതിയോടെ സർവീസുകൾ തുടങ്ങാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകളിലാകും ആദ്യം യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എയർപോർട്ടുകളിൽ നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയും തയ്യാറെടുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഗ്രീൻ സോണുകളിൽ പൊതുഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി ഇളവുകൾ ഈ മാസം നാലാം തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നേക്കും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അല്ലാത്ത മേഖലകളിലും പൂർണ്ണ ഇളവിന് ഈ മാസം മൂന്നാം വാരം വരെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൌൺ ഈ മാസം മൂന്നിന് അവസാനിപ്പിക്കുക തുടർന്ന് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന ഇളവുകളായിരിക്കും കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിക്കുക അതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മൂന്നാം തീയതി അതായത് ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്ന മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്തിനായാലും പ്രതീക്ഷയുടെ നല്ല നാളുകൾക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്